அன்பு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தோழி சூர்யா தமிழ் இலக்கண நூல்களுள் மிகவும் பழமையானது தொல்காப்பியம் இத்தொல்காப்பியமானது ஒன்பது பெரும் இயல்களாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது இவ்வொன்பது இயல்களில் ஐந்து இயல்கள் பொருள் இலக்கணம் பற்றி கூறுகிறது பொருள் இலக்கணம் என்பது நம் பண்டைய தமிழர்கள் வாழ்ந்த வாழ்வியல் நெறிமுறைகளான அகப்பொருள் பற்றியும் புறப்பொருள் பற்றியதும் ஆகும் இதில் அகப்பொருள் என்பது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையேயான காதல் வாழ்வினை பற்றி கூறுவது நம் பண்டைய தமிழர்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த நிலப்பகுதிகளை அன்பின் ஐந்தினையாய் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று ஐம்பெரும் ஒழுக்க நிலைகளாக பிரித்து தங்கள் வாழ்வியலை கடைபிடித்து உள்ளனர் அதன் அடிப்படையில் குறிஞ்சித்திணை என்பது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் இங்கு ஒத்த அன்பு கொண்ட தலைவனும் தலைவியும் தம்முள் கண்டு காதல் கொள்கிறார்கள் இதனை புனர்தலும் புனர்தல் நிமித்தமும் என்பர் முல்லை திணை என்பது காடும் காடும் சார்ந்த பகுதியாகும் இங்கு தலைவனானவன் பொருளீட்டுவதற்காகவோ போர்க்களத்திற்காகவோ உயர்கல்வி கற்பதற்காகவோ அல்லது தூதுவனாகவோ சென்ற சமயத்தில் தலைவனின் வருகையை எண்ணி தலைவியானவள் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்து கொண்டு இருக்கிறாள் இதனை இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் என்பர் மருதத்தினை வயலும் வயல் சார்ந்த நிலப்பகுதியும் ஆகும் இங்கு பல்வேறு காரணங்களுக்காக தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையே சிறு சிறு ஊடல்கள் ஏற்படுகிறது இதனை ஊடலும் ஊடல் நிமித்தமும் என்பர் நெய்தல் திணை கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் ஆகும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக ஊடல் கொண்டு தன்னை விட்டு பிரிந்து சென்ற தலைவன் திரும்பி வர இயலாத நிலையில் தலைவனை எண்ணி தலைவியானவள் மிகுந்த வருத்தம் கொள்கிறாள் இதனை இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் என்பர் பாலை திணை மணலும் மணல் சார்ந்த நிலப்பகுதியும் ஆகும் இங்கு தாங்கள் வாழும் நிகழ் நிலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வறட்சியின் காரணமாக தலைவன் பொருளீட்டும் பொருட்டு வெளியூருக்கு செல்ல நேரிடுகிறது அவ்வாறு செல்லும் வழியில் தலைவனுக்கு என்னவெல்லாம் துன்பம் ஏற்பட போகிறதோ என்று எண்ணி தலைவியும் தான் இல்லாத நிலையில் தலைவி என்ன செய்வாள் என்று தலைவனும் தங்களுடைய வருத்தத்தை தங்களது அன்பின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றனர் இதனை பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் என்பர் அன்பு நண்பர்களே ஓர் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையேயான சாதாரண வாழ்வினை கூட இலக்கணம் வகுத்து வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் தமிழர்கள் உலகில் தோன்றிய நாகரிகங்களுள் வாழ்வியலுக்கு என்று தனியாக அழகாய் இலக்கணம் வகுத்து வாழ்ந்தவர்கள் தமிழ் குடிமக்கள் தமிழன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் வாழிய தமிழ் வாழிய தமிழ் மக்கள் நன்றி